আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ চ্যানেল ইউরোপে সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিনা আক্তার শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম রাশিয়ার সাবেক গোয়েন্দাকে হত্যার নাম ভাইরাস আক্রমণে সরাসরি ব্লাদিমির পুতিন নির্দেশ দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বরিস জনসন স্যার রবিন ওয়ালস দীর্ঘ তেইশ বছরের শাসনামলের অবসান নিয়মে লেবার পার্টি রুকসানা ফায়াজ ও বিলি মাহমুদুল্লাহ ছক্কায় শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ রোববার ফাইনালে মুখোমুখি ভারতে শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাশিয়ার সাবেক গোয়েন্দাকে হত্যার নাম ভাইরাস আক্রমণে সরাসরি ব্লাদিমির পুতিন নির্দেশ দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বরিস জনসন ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ধরনের হত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটল রাশিয়ার সাবেক গোয়েন্দা সংস্থা শ্রেরেই স্ক্রিফাল এবং তার কন্যা ইউলিয়া স্ক্রিফাল সেলসবারি জিজি ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টের নাম ভাইরাস আক্রমণে শিকার হয় গত চার মাস ওই ঘটনার পর পাশের পার্কে বাবা ও মেয়ের অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় এই ঘটনাকে পর নাভ ভাইরাস আক্রমণের জন্য প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে সরাসরি দায়ী করেন প্লাদিমির পুতিনকে শুক্রবার লন্ডনে মিলিটারি মিউজিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে বরিস জনসনও দাবি করেন দাবি করলেন পুতিনে পুতিন এই হত্যার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন and we think it overwhelmingly likely that it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of, of the UK, on the streets of Europe, for the first time since the Second World War. That is, that is why we are at odds with Russia. This is a nerve agent, a Novichok, that was developed uh, by Russia, uh, that has been stored by Russia illegally uh, ever since the, uh, it was developed and has now been used against uh, a former Russian agent who was identified specifically by the Kremlin as the legitimate target of, uh, of revenge and, and retaliation. Indeed, it was not long ago that uh, Vladimir Putin was himself on television in Moscow announcing that such people uh, should, be, should be poisoned. Thank you. অবসান হল স্যার রবিন ওয়েলসের দীর্ঘ তেইশ বছরের শাসনামল প্রথমবারের মতো ব্রিটেনে এথনিক মাইনরিটি থেকে নারী নির্বাহী মেয়র হওয়ার মাইল ফলক ছুতে চলেছে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত রোকসানা ফায়াজ ও বিএ শুক্রবার নিউহাম কাউন্সিলের লেবার দলের সদস্যদের ভোটে আগামী মেয়র নির্বাচনে এই বাড়ায় দলীয় প্রার্থী নির্বাচিত হন তিনি মেয়র নির্বাচিত হলে নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন রোকসানা ফায়াজ রিপোর্ট করছেন সারোয়ার হোসেন এথনিক মাইনরিটি অধ্যুষিত নিউহাম বাড়াই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন লেবার দলের রোকসানা ফায়াস উবি তিনি এই বাড়ায় বিগত তেইশ বছর ধরে মেয়রের দায়িত্ব পালন করে আসা স্যার রবিন ওয়েলসকে দলীয় সদস্যদের ভোটে পরাজিত করে দলের মেয়র প্রার্থিতা নিশ্চিত করেছেন শুক্রবার অনুষ্ঠিত ভোটে তিনি আটশো জনের সমর্থন পান পক্ষান্তরে স্যার রবিন পান পাঁচশো ভোট এর ফলে ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রথম কোন এথনিক মাইনরিটি নারী নির্বাহী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে নির্বাচিত হলে কাউন্সিল সার্ভিসের আউটসোর্সিং বন্ধ বাড়ি নির্মাণ সহ নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দেন রুকসানা ফায়াজ I'm going to be calling a moratorium and ending all outsourcing of council services to private companies. I have stated very clearly during my campaign to be selected the Labour candidate for Mayor of Newham that I will embark on the most ambitious program of house building in this borough for a generation whereby we have many many more homes either council owned homes or homes being built by the private sector which are actually affordable for the residents of Newham কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট কার্ড সহ বৈরী মনোভাব থাকলেও জনগণের চাহিদা পূরণের সম্ভাব্য সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কাউন্সিল পরিচালনায় ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মতামত গুরুত্ব পাবে বলে নিশ্চয়তা দেন এই লেবার all communities feel that they have an interest in how the future of the borough is shaped which is why my plans to involve residents 
regardless of which part of the community they come from, in our decision making. Well, I'd like to say to the community, we will have an open, transparent local government that Ruxana has always been open and she will fulfill all her pledges that is in her manifesto. We are very confident that she will deliver the things that she has pledged. Everybody said we will never beat Robin Wales as mayor. You will never beat him and we've beaten him. Fantastic time, exciting time not only for Roxana but Newham. We're going to change Newham and make it better. এইবারাই আগামী তিন মে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি থেকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি রহিমা খান সহ আরো কয়েকজন মেয়র পদে লড়বেন সরবার হোসেন চ্যানেল আই লন্ডন বলিং এর অসাধারণ শুরুর পরও লক্ষ্যটা ছোট রাখা হয়নি তবে রান তারা দারুণ ফিফটিতে দলকে জয়ের পথে রাখেন তামিম ইকবাল দুর্দান্ত এক ইনিংসে দলকে অসাধারণ এক জয়ে এনে দেন মাহমুদুল্লাহ ইস্যুর উদানার করা ওভারে প্রয়োজন ছিল বারো রান প্রথম বলে কোন রান হয়নি দ্বিতীয় বলে রান আউট হয়ে যান মোস্তাফিজ বলটি নো বল কিনা সেটি নিয়ে বিতর্ক তখন খেলা বন্ধ হওয়ারই উপক্রম অধিনায়ক সাকিব আল হাসান মাঠের বাইরে উত্তেজিত হয়ে পড়লেও মাথা ঠান্ডা রাখেন মামুদুল্লাহ ওভারের তৃতীয় বলে হাকান চার পরের বলে নেন দুই রান জয়ের জন্য শেষ দুই বলে দরকার ছিল ছয় রান পঞ্চম বলে দারুণ এক ছক্কা হাকিয়ে দলকে নিয়ে যান রোববারের ফাইনালে সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত রোমাঞ্চকর ম্যাচে এক বল বাকি থাকতেই দুই উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ টুর্নামেন্টের স্বাগতিকদের বিপক্ষে এটি তাদের দ্বিতীয় জয় ইসলাম জার্মানির অন্তর্গত নয় বলে মন্তব্য করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কে মার্কেলের নবগঠিত মন্ত্রিসভার ইন্টেরিয়র মিনিস্টার হোস্টি হো ফার তিনি বলেন জার্মানি খ্রিস্টধর্ম ধারা তৈরি হয়েছে বলে এবং অন্য কোনো বিশ্বাসের কারণে এই ঐতিহ্য রীতিমতো বাদ দেওয়া উচিত হবে না জার্মানির বিল্ট নিউজ পেপারের সাথে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন সিএসইউ দলের এই নেতা তিনি আরও বলেছেন মুসলমানগণ তাদের সাথে বসবাস করবেন পাশাপাশি বা বিরোধী হয়ে নয় চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেলের রিফিউজি নীতির কঠোর সমালোচনায় হোস্ট সিহোফারের এই বক্তব্যকে ডানপন্থী অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি এএফডির ভোট নিজেদেরকে দিকে টানার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে তবে চ্যান্সেলর মার্কেল এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন যদিও জার্মানির খ্রিস্টান এবং ইহুদি দ্বারা বেশি প্রভাবিত কিন্তু এখানে বসবাস করা চার মিলিয়ন মুসলমান জার্মানির প্রতি অনুগত এবং ইসলাম এ দেশের অন্তর্ভুক্ত গ্রেটার লন্ডনে সিট কাপে বসবাসরত বিশ্বনাথ বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ শফিক রহমান চৌধুরী এতে কমিউনিটি ব্যবসায়িক ও নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন আনসার মিয়ার সভাপতিত্বে ও যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল খানের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বিশ্বনাথ আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ ফঙ্কি খান প্রবীণ মুরব্বী আব্দুল গফুর খালিসদার আনহার মিয়া ব্যবসায়ী এম এ মনিম সেলিম আহমেদ চৌধুরী মত বিনিময় সভায় শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে এগিয়ে যাচ্ছে অচিরেই বাংলাদেশের মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে তাই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে সকলে সহযোগিতা কামনা করেন আলোচনা সভায় বক্তারা শফিকুর রহমান চৌধুরীকে আবারও প্রবাসীদের প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার প্রত্যাহার করে অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তির দাবিতে লন্ডন মহানগর বিএনপির উদ্যোগে সোমবার গণ স্বাক্ষর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর পরিচালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা 
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিক প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমদ পূর্ব লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন এবং ইস্ট লন্ডন মসজিদের সামনে অনুষ্ঠিত এই গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস সহসভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু আব্দুস সালাম আজাদ আব্দুল রব কদর উদ্দিন তপু শেখ সহ আরও অনেকে লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির উদ্যোগে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালদা জিয়া ও তারেক রহমানের মামলার রায়ের প্রতিবাদে জানিয়ে বুধবার সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সভাপতি হাজি আব্দুল সেলিমের সভাপতিত্বে এবং এম এ মুহিদ দুলু চৌধুরী ও ফয়সাল আহমেদের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা লুৎফুর রহমান এবং শামীম আহমদ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাজি এম এ শহীদ তুরুজ জামান হীরা মুকুল লিটন চৌধুরী জগলু চৌধুরী সহ আরও অনেকে বক্তারা বলেন অবিলম্বে খালদা জিয়া এবং তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান আপনারা দেখছেন আমাদের খবর যাচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে যা থাকছে আর্ট অ্যান্ড ড্রামা ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক খসরু খানকে সংবর্ধনা 